馬は。どまれかねあしゃる、さほしきこれほど。あれだけこれちょっと見。ごとティラノブイバチョレ、エイボンシェルコノショドショ、ウイコレタラコラトドゥレコタ、オルアシェパシェクルテオシャホスパイニー。アトミ、ドゥディネミ。どまるなあ、エイバリーマンモジャダルケアラテ、ナイルポルンポラ。ニジロロコネパレケ、トミオイオビショットコレシュトゥ、タライコロニー、ボロンタクルモシエデワウイ、トッカケオ。ゴロシュボウエセタクシャイ、ゴロシュボ、ティラノブイボチョトレコータバブデワイシマナ、アコノイオビショップカーカレケチロ。キントアーチ、アプナポトロボトゥ。এই সীমাকে ভেঙে দিয়েছে বাবা প্লিজ আমি আপনাদের সবার কাছে নলিনী তরার থেকে ক্ষমা চাইছি এটা ওর ছেলে মানুষই এই এমর্তির কথায় ওই কাণ্ড ঘটিয়েছে বাবা হুজুর আমি কি করে জানব আমার কথাগুলো বৌরানীর উপর এত প্রভাব ফেলবে चुप कर पदार्थ तगे नेशार जन खुए बाबाई अभिशाप टभिशाप कि नए আপনারা এসব কি পুরনো কথা বিশ্বাস করছেন চুপ করে থাক সঞ্জয় এটা তুই নয় তোর ঘরে চেপে বসাই শহরে মেটার বুদ বলছে দেখলি তো বিক্রমজিৎ তোর বউ শহরে বউ মানার জন্য জেদ করেছিল জেদের পরিণামটা দেখলি তো বাড়িতে পা রেখেই তোর মৃত্যুর দরজা খুলে দিয়েছে বাবা প্লিজ আমায় ক্ষমা করে দিন আমি খুব বড় ভুল করে ফেলেছি ভুল তো হয়েছে কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করতে হবে সঞ্জয় কাল সকালের প্রথম গাড়িতেই তুমি ওকে ওর বাড়িতে রেখে আসবে বরাবরের জন্য এই মেয়েটা এই বাড়িতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসবে না এটা তুমি কি বলছো গো নলিনীকে একটা সুযোগ অন্তত দাও চুপ করো আমার ছেলে যা বলার তা বলে দিয়েছে আর ঠাকুর মশাই কাল সকালেই এই বাড়িতে শুদ্ধিকরণের যোগ্য হবে আর তারপরে ওই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে আগামী তিরানব্বই বছরের জন্য যা বলবেন রাজমাতা আর সবাই প্রার্থনা করো ওই অভিশাপ এখনো যেন নিষ্ক্রিয়ই থাকে নইলে এই বাড়ির সব পুরুষের জীবন সংকটে भरे क्यों আমি 
লোভ নিজের ফনা তুলেছে খুব খারাপ হতে চলেছে খুব খারাপ হতে চলেছে समस्त प्रमाणनारे बर भलो हमारा पुलिस तदंते हस्तक्षेप कर प्राण कमजीत के तो गुंजार अभिशाप ही मेरे সাহেব আপনার দাদা বিক্রমজিৎ সিং কে কাল রাতে কেউ হত্যা করেছে ওই ঘরটাতে আগে ওই তান্ত্রিক গুঞ্জার ঘরে যদি যদি আমি ওই ঘরটাকে একবার দেখতে পারতাম अपराधे पुलिस ग्रेफ्तार नलिनी शुरू के क्या खुन कर একজন এম এ টপার শিক্ষিত হিস্টোরিয়ান মুম্বাই ইউনিভার্সিটিতে প্রাচীন সভ্যতার উপর লেকচারার একজন সভ্য মেয়ে কি এরকম কিছু করবে আমার আমার বাবার পিঠে ছুরি মারবে তোমার কারোর ওপর সন্দেহ রয়েছে সবাই হয় বাড়ির লোক নয় পুরনো অনুগত জানি না ঠাকুমার কথা অনুযায়ী এই সব গুঞ্জার অভিশাপ হুঞ্জাটা কে তার গল্পটা কি আজ থেকে প্রায় তিরানব্বই বছর আগে উনিশশো সালে যখন আমার প্রপিতামহ শ্রী মোহর সিং আর ভাবরি দেবী এই বাড়িতে থাকতেন তখনকার কথা প্রপিতামহের কোনো বংশধর ছিল না বহু বছরের মিনতি আর প্রার্থনার পরে ওনাদের কোল শূন্য ছিল পীর ফকিরদের কাছে ঘুরতে ঘুরতে ওনারা পৌঁছালেন নাহারগড়ের এক তান্ত্রিক গুঞ্জার কাছে গুঞ্জা ওনাদেরকে ভরসা দেন যে ও তার কালা জাদু দিয়ে ও ওনাদের ঘরে সন্তানের সুখ নিয়ে আসবে সেই জন্য ওনারা গুঞ্জাকে নিজেদের বাড়িতে একটা ঘর দেন সে রোজ রাতে ওখানে জব করত তন্ত্রমন্ত্র পড়ত ঠাকুর মোহর সিং আমার তপস্যা সিদ্ধ হয়েছে আজ থেকে ঠিক দশ মাস চার দিন পরে 
তোমার স্ত্রীর একটি সন্তান হবে এক পুত্র আর তার ঠিক দু বছর তিন মাস আর আট দিন পর আবার একটি সন্তান হবে আর একটি পুত্র প্রথম পুত্র তোমাদের দুজনকে আমার উপহার কিন্তু দ্বিতীয় পুত্র আমার গুরুদক্ষিণা তোমাদের দ্বিতীয় পুত্রকে আমায় ভেট দিতে হবে আমার শিষ্য হিসাবে বলো রাজি আছো আর যেমন গুঞ্জা বলেছিল সেরকমই হল দশ মাস পরে মোহর সিং এর বাড়িতে এক সন্তান হল আমার ঠাকুরদা বাড়ির লোকজন তো গুঞ্জাকে নিজেদের ভগবান মানতে শুরু করলো আর তার ঠিক আড়াই বছর বাদে গুঞ্জার দ্বিতীয় ভবিষ্যৎবাণীও সত্যি হলো ঠাকুরদার এক ভাই জন্মালো যার উপর গুঞ্জা নিজের দাবি রাখল কিন্তু মমতায় অন্ধ হয়ে ঠাকুমা সন্তান দিতে অস্বীকার করলেন গুঞ্জা মহারাজ যদি আপনি চান তো আমার অর্ধেক সম্পত্তি চেয়ে নিন ধন দৌলত সোনা চাঁদি হিরে জহরাত জমি যা ইচ্ছা চেয়ে নিন কিন্তু আমার সন্তানকে চাইবেন না তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করছো ঠাকুর আমার খুব ভালো করে মনে আছে আমার প্রতিজ্ঞা মনে আছে যে সময় আমি আপনার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম সেই সময় না আমি বাবা হয়েছিলাম নাও মা মা বাবার কাছে সন্তান কি তা আমি আজ বুঝতে পারছি এই জন্য আপনার কাছে আমার অনুরোধ আমার সন্তানদের ছেড়ে দিন ঘোর অপমান করেছিস তুই আমাকে ঘোর অপমান করেছিস এটা আমার অভিশাপ এই বংশে জন্ম নেওয়া পুরুষ মরে যাবে মরে যাবে আর গুঞ্জা নিজের মনস্থির করেছিল ও নিজের গুরু দক্ষিণা না নিয়ে ওখান থেকে যাবে না সেরাতেও ওই বাচ্চাটাকে ওখান থেকে চুরি করে মহারাজ মহারাজ উঠুন আমাদের খোকা তো অন্যায় নেই কি বললে হ্যাঁ মহারাজ আমাদের খোকা তো অন্যায় নেই প্রতাপ সিং তাড়াতাড়ি ঘোরা বার করো গুঞ্জা এবার আমি তোকে ছাড়বো না ছাড়বো না তোকে মোহর সিং গুঞ্জার পিছু ধাওয়া করে ওকে ধরার জন্য মায়ের মন্দিরের ঠিক কাছেই উনি আর ওনার লোকজনেরা গুঞ্জাকে ধরে ফেলে ওই বাচ্চাটাকে ছিনিয়ে নেয় তারপর ওদের লড়াই হয় আর সেই লড়াইয়ে গুঞ্জা মারা যায় কিন্তু মরার আগে গুঞ্জা মোহর সিংকে একটা অভিশাপ দেয় ঠাকুর মোহর সিং আমি তোকে সন্তান দিয়েছি আর তুই তার বদলে আমার প্রাণ তুই আমার দয়া দেখেছিস আর এখন আমার প্রকোপ দেখ অভিশাপ দিচ্ছি তোকে আজকের পরে তোর বংশে জন্ম নেওয়া সব পুরুষ সমস্ত ছেলে মরবে আমার হাতে মরবে আর এই সবের সাক্ষী আমার এই আমার এই ঘোড়া সামসে যত শক্তি আমার আছে আমি সেই সব শক্তি এই ঘোড়াকে দিয়ে যাচ্ছি তার ঠিক পরের দিন মোহর সিং গুঞ্জার লাশকে ওখানেই একটা টিলার উপর পুতে দেন এবং সমাধি বানিয়ে দেন আর আমাদের বাড়িতে যে ঘরটা উনি গুঞ্জাকে দিয়েছিলেন ওটা কুলোপুর হিতকে দিয়ে শোধন করিয়ে মন্ত্রপুত করে সে ঘরটা বন্ধ করে দেন আর এই হুকুম দেন যে এই দরজা আর কখনো খুলবে না আর তারপর নলিনী দেবী নিজে অনুসন্ধিত হয়ে ওই ঘরটা খোলেন সেই সময় সেই ঘরেই তোমার বাবার হত্যাটা হয়েছিল আশ্চর্যের বিষয় এই যে ঘর যতক্ষণ বন্ধ ছিল আমাদের বংশ সুরক্ষিত ছিল কারোর কিচ্ছু হয়নি কিন্তু যবে থেকে ওই দরজাটা খুলেছে জানি না জানি না কি বলবো কেডি হয় এটা কোনো অভিষেবের জন্য নয় কোনো মানুষের জন্য আমি কিচ্ছু জানি না কিন্তু শুধু একটা কথা জানি নলিনী এটা করতে পারে না ও আমার বাবাকে কখনো মারবে না সঞ্জয় আদালতে এই গোটা বিষয়টার বিবরণ দেওয়া তো প্রশ্নেরও অতীত আদালত এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস করে না আর তোমার কথা অনুযায়ী আমার মনে হয় যে কেউ রয়েছে যে তোমার স্ত্রী নলিনীকে ফাঁসাতে চাইছে এই বিষয়টা আমাদের প্রমাণ করতে হবে সেজন্য আপনাকে আমার সাথে মেহেরগার যেতে হবে
কোনো ব্যক্তি এসেছিল এখানে যে লাঠির সাহায্যে হাঁটাচলা করে লাঠির ছাপ রয়েছে ওখানে লাঠি লাঠি তো আমার কাকা ব্যবহার করেন আমার বাবা ছোট ভাই গৌরব সিং কিন্তু ওর আর বাবার কখনই মিল ছিল না আর ছোট মালিক গুঞ্জার কবরে কেন আসবে আর তাও মৃত্যুর এতদিন পর যেই এসেছিল এখানে ঘোড়ায় চেপে এসেছিল ঘোড়ার ঘুরের দাগ রয়েছে ওখানে শামশের এই শামশেরটাকে গুঞ্জার ঘোড়া বিক্রম সিং আপনি কেমন কথা বলছেন একটা ঘোড়ার বয়স তিরিশ বছর হয় আর এই কাহিনী একশো বছর পুরনো আপনার কি মনে হয় ঘোড়াটা এখনো বেঁচে আছে কিছু কথা জানা আর চিন্তা ভাবনার ওপরে হয় ছোট মালিক মরার আগে গুঞ্জা নিজের ঘোড়া শামশেরকে বলেছিল এবার ওই অভিশাপের রক্ষক ওই হবে ও ওর সমস্ত শক্তি ওর ঘোড়াকে দান করে গিয়েছিল প্রাসাদে তো সবাই এটাই বলে যে যদি কেউ একবার শামশেরকে দেখে ফেলে সে পরের দিনের সূর্য আর দেখে না এটা আমরা আদালতে বলতে পারবো খুঁজে বার কর যে কোনো মূল্যেই হোক হ্যাঁ সাহেব राजमता बड़ भाई उद्धव सिंह यही जगह सर जेखने बाबा लाश पा गो पर दिन घर को वस्तु के क्यों धरे सर तो ना तो শুধু শেষবার মালি নিয়ে এসেছিল তারপর বাবা এছাড়া আমরা কেউ এখানে আসিনি এটা কি তান্ত্রিক হুঞ্জা আর ওর ঘোড়ার ছবি আগে হ্যাঁ মনে হচ্ছে এই ছবিটাকে কেউ নড়িয়েছে কারণ এটা টাঙানোর জন্য দেওয়ালে যে দাগটা পরে তার থেকে এটা একটু বেঁকে রয়েছে কিন্তু গুঞ্জার ছবি কেউ কেন সরাবে বরুণ একটু সাহায্য করো আমাকে এটা তো কিছুর আইনি কাগজপত্র এই জমিটা মুম্বাইয়ে কোথাও পালগড়ে আছে কোনো জমনালাল বিষ্টের নামে চেনেন আপনি ওকে না হয়তো প্রথমবারই শুনছি ইনফ্যাক্ট বাবাও কখনো এই ব্যাপারে কিছু বলেননি স্যার আপনার কি মনে হয় জমির পেপারগুলোর সাথে ঠাকুর বিক্রমজিতের হত্যার কোনো সম্পর্ক রয়েছে কোনো প্রশ্নের উত্তর আদালতে দেওয়া হয়ে থাকে বলুন মিলড আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে সন উনিশশো উনিশে রাঠোর রাজ ঘরানাকে হুঞ্জা নামের এক তান্ত্রিক সাপ দিয়েছিলেন যে রাজঘরানার সমস্ত পুরুষের কষ্টকর মৃত্যু হবে এটা আমার অভিশাপ এই বংশে জন্মানো সমস্ত পুরুষ মরে যাবে তারপর হঠাৎ আজ থেকে সাত দিন আগে ঠাকুর বিক্রমজিৎ সিং এর লাশ ওনার নিজের হাবেলিতে হুঞ্জার ঘরেই পাওয়া যায় আর ওনার পিঠের উপর এই এই ছুরিটাই ঢোকানো অবস্থায় ছিল মেহেরগড়ের লোকেদের এটাই বিশ্বাস যে খুঞ্জার আত্মা ফিরে এসে ঠাকুর বিক্রমজিৎ সিংহকে বদলা নিয়েছে এবং তার সাপ 
সত্যি প্রমাণ করেছে একশো কথার এক কথা আজকের যুগে আমি আর আপনি এই গল্পকে কি করে বিশ্বাস করতে পারি কিন্তু এই গল্পটা অন্য কিছুর ইঙ্গিত দিচ্ছে মিলড এই ছুরিতে কোনো তান্ত্রিক খুঞ্জার চিহ্ন নেই এই মহিলার আঙুলের ছাপ আছে এই ভদ্র মহিলা নিজের শ্বশুরের পিঠে ছুরি মেরেছে মোটেই না আমি ওনাকে খুন করিনি এই ভদ্র মহিলা মিস নলিনী রুমটা মুম্বাই থেকে তিন বছর আগে এই শ্রীমান সঞ্জয় সিং রাঠোরের সঙ্গে মুম্বাইতে দেখা হয় এক পার্টিতে ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব হয় বন্ধুত্ব প্রেমে আর তারপর ভালোবাসা বাড়তেই থাকে আর এই পর্যন্তই কি চার মাস আগে ইনি বউ হয়ে মেহেরগড়ের হাভেলিতে আসেন আর সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত ইনি এই হাভেলির কায়দা কানুন আর আচার বিচারও পালন করতে পারেননি কিন্তু ইনি উল্টো প্লিজ আমি কিছু বলতে চাই স্যার আমি একজন হিস্টোরিয়ান আর ছোটবেলা থেকেই আমি প্রাচীন কাল আর ইতিহাসকে খুব পছন্দ করি আর বিয়ের পর যখন আমি এই বাড়িতে এলাম তখন আমাদের কাজে লোক ইমারতির থেকে আমি ওই বন্ধ ঘরের রহস্যের কথা জানতে পারি ভাবতে থাকি কে জানে এত বছর ধরে ইতিহাসের কোন রহস্য ওই ঘরে বন্ধ আছে আর বোকামি করে আমি ওই ঘরে তালা খুলে ফেলি একশো কথার এক কথা আপনি ওই রাতে নিজের শ্বশুরকে হত্যা করলেন মোটেই না ওই রাতে তো আমি আমার হাজবেন্ড সঞ্জয়ের সাথে আমাদের বেডরুমে শুয়েছিলাম কিন্তু এই ছুরিতে আপনার আঙুলের ছাপ কেন ওই খঞ্জরটার ওপর ওনার আঙুলের ছাপ রয়েছে তার কারণ হচ্ছে যখন তিনি ওই ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন তখন মেঝেতে পড়ে থাকা ওই খঞ্জরটা তিনি সর্বপ্রথম তুলেছিলেন এটা স্পষ্ট যে এই বিষয়টার ফায়দা তুলে কেউ ওনাকে ফাঁসিয়েছে কিন্তু ওই জিনিসটা পায়েল এটা বিক্রমজিৎ সিং এর লাশের সামনে থেকে পাওয়া গেছে স্যার আমি জানি না আর আপনার ওই চপ্পল এই চপ্পল এতে বিক্রমজিৎ সিং এর রক্তের দাগ আছে আমি জানি না এই সব এই সব কি করে এখন তো আপনার কাছে একটাই উত্তর আছে কি আমি ঘুমিয়েছিলাম উঠলাম আমি ছুরিটাকে উঠালাম আর বিক্রমজিৎ সিং কে হত্যা করে দিলাম জঞ্জার হত্যার উদ্দেশ্যটা ঠিক কি এই কেসে কেন করবেন ইনি নিজের শ্বশুরকে হত্যা কি পাবেন তিনি এই কাজটা করে নিজের স্বামীর সুখ নাকি পরিবারের লোকজনের প্রশংসা কেন নিজের হাতেই তিনি নিজের জীবনের সর্বনাশ ডেকে আনবেন কেন করবেন তিনি এনার জীবনের সর্বনাশ তো সেই রাত্রিরই হয়ে গিয়েছিল এনার পরিবারের লোকেদের জিজ্ঞাসা করুন ঠাকুর উদয় সিং রাঠোর হ্যাঁ সেই রাতে বাবা বলেছিলেন যে সঞ্জয় কাল সকালের প্রথম গাড়িতেই তুমি ওকে ওর বাড়িতে রেখে আসবে বরাবরের জন্য তার মানে হলো নলিনী দেবী আর সঞ্জয়ের সম্পর্ক শেষ আজ্ঞে আপনার মনে হয় না যে এই ঘটনার পরে নলিনী দেবীর মনে আপনার বাবার জন্য ঘৃণা রাগ বেড়ে গেছে মিলড একজন স্ত্রীর থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে নেওয়া এটা কোনো সাধারণ ঘটনা নয় আগে আমিও মানি নলিনী বাবাকে খুন করেছে
একমাত্র এটাই কারণ নয় আসল কারণ অন্য কিছু আসল কারণ হল মিস নলিনী আপনি এই বিয়ে প্রেমের ভাবনায় করেননি বরঞ্চ প্রতিশোধ নেওয়ার ভাবনা থেকেই আপনি করেছেন এটা কি বলছেন আপনি আপনি এখানে এসেই ছিলেন বিক্রমজিৎ সিংহকে হত্যা করতে এ কি বাজে বকছেন আপনি অর্ডার অর্ডার বসে পড়ুন মিস্টার ভারত মিস্টার ঝঞ্ঝার আপনি এই যে দোষারোপটা আনলেন এটা যতটাই সংযত ততটাই রহস্যময় দয়া করে একটু বোঝাবেন আপনি যে কি বলতে চান আপনি নলিনী দেবী যমুনালাল বিস্ট তার নাম শুনেছেন আপনি কি হলো পাঠকবাবু এই নাম আপনি আগে কোনোদিন শুনেছেন শ্রী যমুনালাল বিস্ট এই জমিটা মুম্বাইয়ে কোথাও পালগড়ে আছে কোন যমুনালাল বিষ্টের নামে নলিনী দেবী যমুনা লাল বিস্ট কে বলুন না আগে উনি আমার দাদু ছিলেন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে মুম্বাইয়ের বাইরে ওনার প্রায় চারশো একর জমি ছিল মালঘরের পাশে হ্যাঁ আমাদের পারিবারিক জমি খেত বাড়ি আসলে ওটার মালিক কে আমি জানি না আপনি জানেন দেখুন আজ থেকে তিরিশ বছর আগে একজন ব্যবসায়ী আমার দাদুকে ঠুকিয়ে ওই সব পারিবারিক জমি ওনার থেকে হাতিয়ে নেয় আর এই কারণেই আপনার দাদু দুঃখ পায় এবং হার্ট অ্যাটাক হওয়ার কারণে তার মৃত্যু হয় আর আপনার সম্পূর্ণ জীবন যাপন বড় লোকের উচ্চতা থেকে পড়ে সম্পূর্ণ গরিব অবস্থায় নেমে আসে এবং আজও সেই রকম একশো কথার এক কথা তার মানে একজনের জন্য আপনার সম্পূর্ণ পরিবারটি মুছে গেল কি ছিল ওই ব্যবসায়ীর নাম নলিনী দেবী আমি ওই ব্যবসায়ীর নাম জিজ্ঞাসা করছি নলিনী দেবী আমি আপনার সঙ্গে কথা বলছি ওই ব্যবসায়ীর নাম বলুন আগে বিক্রমজিৎ সিং বিক্রমজিৎ সিং রাঠো সাইলেন্স ইন দ্য কোর্ট এখন বুঝলেন পাঠকবাবু নলিনী দেবী এই বাড়িতে কেন বিয়ে করেছিলেন নিজের দাদুকে তার যোগ্য অধিকার দেওয়ার জন্য আর ঠাকুর বিক্রম সিংহে ওনার কৃতকর্মের সাজা দেওয়ার জন্য নলিনী দেবী আমরা এই গোপন ব্যাপারে কোনোদিনও জানতে পারতাম না যদি আমাদের হাতে ওই চিঠি না আসত যেটা আপনার আলমারি থেকে আপনার অন্য জিনিসের সাথে পাওয়া গেছে কিরকম চিঠি কি লেখা আছে ওই চিঠিতে মিলর এই চিঠিটা নলিনী দেবী নিজের ঠাকুমাকে নিজের বিয়ে তিন দিন আগে লিখেছিলেন ওই হাতের রেখা নলিনী দেবীরই তার প্রমাণ হ্যান্ডরাইটিং এক্সপার্ট করেছেন প্রিয় ঠাকুমা আপনি খুশি হবেন যে এটা জেনে 
যে সেই ঘরে আমি এখন গেছি যে আমাদেরকে সর্বনাশ করেছিল এবং খুব তাড়াতাড়ি আমি সেই জমির কাগজপত্র খুঁজে বিক্রমজিৎ সিংকে তার কৃতকর্মের সাজা দিয়ে তিরিশ বছর বাদে আমরা ন্যায় বিচার পাব আর এটা হলো তার ন্যায় ওই ছুরি তুমি বলতে পারতে তোমার বিচার চাই আমি আমার বাবা পরিবার সবার সঙ্গে লড়ে তোমার দাদুর প্রপার্টি তোমায় ফিরিয়ে দিতাম সঞ্জয় এইসব কি বলছো তুমি কিন্তু তুমি তো একেবারে মনস্থির করে ফেলেছিলে ভালোবাসার অভিনয় করলে শুধু এই জন্য যাতে তুমি আমার বাবার কাছে পৌঁছাতে পারো আর ওই দিনও তুমি ওই ঘরে কোনো ইতিহাস খুঁজতে নয় বরং নিজের দাদুর প্রপার্টির কাগজ খুঁজতে গিয়েছিলে না সঞ্জয় তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা মিথ্যে নয় হ্যাঁ আমি মানছি যে তোমার সাথে এনগেজমেন্টের পর যখন আমি এটা জানতে পারি যে উনি আর কেউই নয় বরং তোমার বাবা ছিলেন যিনি যিনি আমার পরিবারকে নিঃস্ব করে দেন তো আমি ভেবেছিলাম যে একবার বিয়ে করে এই বাড়িতে চলে আসি তো ওনার থেকে বদলা নেব এই জন্যই আমি আমার দিদাকে ওই চিঠিটা লিখি কিন্তু আমি পোস্ট করিনি দাদা প্রথম থেকে বলতো যে বাবার খুন তুমি করেছো আর আমি তোমায় বাঁচানোর জন্য শহরে গেলাম ক্রেডিট গাছে গেলাম তুমি আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছো খুব বড় প্রাসাদের ব্যাপারে কি ভাবছিস বলতো মা যা হয়েছে তাতে তোর কি দোষ আছে সবই আমার দোষ আমার ওকে কিচ্ছু বলা উচিত হয়নি আমি কেস তুলে নিতে চাই কিন্তু যে দোহাই দিয়ে আমি আপনার কাছে গেছিলাম তার উপর আমার ভরসা নেই তো আপনি কেস লড়ে কি করবেন আপনি এখানে এলেন সেজন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ এখন আপনার এখান থেকে যেতে পারেন নলিনীকে ওর কৃতকর্মের ফল আদালত দেবে দেখুন সঞ্জয়বাবু নলিনী নির্দোষ এখান থেকে যেতে পারেন মিস্টার পাঠক দিনমন সিং আগে এনাদের এয়ারপোর্ট নিয়ে যান এটি স্যার প্রথমবার আমাদের কেস সলভ না করে ফিরতে হচ্ছে 
There is always a first time, Varun. Bhalo hoye chhe apni fire jachen kedi chaye. Na hole dudik theke ya apnar har hoto. Na apni nalini bo ma ke bachate parten. Anna tantri gunja ke dhoriye dite parten. गुंजार घोड़ा, होर घोड़ा। समसेर। माँ तुम्हीं ये सब की कोसा बोल चु। बाड़ी भी तो एक घोड़ा। आमी आमर घोड़े जा चिलम। आमी घोड़ा पाये शब्द शुनी। गुंजर घोड़ा, और वो भी शाप, और घोड़ा, वो भी रेश चे। कोठा देखे चले ना अपनी घोड़ा टाके? एक हने। किंतु एक हने तो घोड़ा थाकर कोनो रोकों चीन नहीं, कोनो रोकों छाप नहीं। और अति हवेली ते घोड़ा आज भी की कोरे, और ऐशे उधाओ की कोरे हुए गलो। तुम एक हने, आमान नाती रामंत्र ने ऐशे चिले, कि� आमार कथा थी। नीचे चले लाश तो देखे चिला मामी। और एक जन माँ हुए इटे ही शुद्ध बोलते पड़ी। जे और मृत्यु कुनु शाधरण मृत्यु चिलो ना। तो माँ के आमार चलेर खुनी के खुजे बार कोत्ते ही हाबे। आमार उन्नुरोध ताशी ए जगतेरी होग बाप बा उन्नो कुनो जगते For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.